ragazzelli e ragazzuole allora come potete vedere mi è esploso il bubbone qua, tac, l'herpes per cui Gemma io volevo soltanto dirti che non volevo è stato il Nick che mi ha obbligata io cioè, sono stata come dire ero nelle sue mani il mio cervello comunque in quel momento non poteva prendere decisioni di questo tipo e chiuso questa parentesi ovviamente questa battuta la capirà soltanto Gemma ma fa niente, fa niente allora questo video è per farvi una presentazione perché eh, Alba Chiara mi ha chiesto di eh, far vedere il reader che ho perché quando vi ho parlato di cose da salvare in caso di incendio io vi ho fatto vedere il mio eh, e-reader questa è la scatola che sono andata a recuperare come avevo detto io adesso non mi ricordo neanche tutti i dati tecnici, però, però diciamo in via di massima. Faccio proprio un video così a caso, senza neanche aver preso appunti. Allora, il reader è questo, che avevate già visto. Scusate il pennino che pesce. Sono 5 pollici, che sono 12 cm.7, c'è scritto sulla scatola. E appunto è il Sony e deve essere il 350 Pocket. PRS350 appunto, c'è scritto dietro, sono stordita. Allora, nella scatola c'è dentro questo, il, i vari manualini di istruzioni, adesso li faccio un po' vedere, tac tac tac, e poi il cavetto, che è questo, questo da collegare al reader, e poi vabbè, con la presa USB, che è solita presa. E non c'è dentro il cavo di alimentazione perché se voi lo collegate al computer si, si carica direttamente dal computer se volete invece il cavo vero e proprio di alimentazione che io immagino che abbia una roba del genere per entrare nel reader e più la presa della corrente ve lo dovete comprare a parte tra l'altro neanche per una cifra tanto modica perché da quel che mi ricordo costava tipo una trentina di euro da quello che mi hanno detto perché come vi ho detto a me questo coso me l'hanno regalato quando ero in ospedale il problema è che appunto mi è arrivato dopo quando sono tornata a casa per cui diciamo quella utilità che poteva avere visto che in ospedale facevo le pile dei libri sul comodino in realtà non, non ce l'ha avuta però, però fa niente comunque ringraziamo il babbo che mi ha gentilmente fatto dono di questo allora per accenderlo voi tirate sta levettina tac, accenditi Qua. ovviamente la tecnologia è sempre quella e ink penso che si chiami cioè quella che ricalca più o meno la, la pagina del libro e soprattutto non vi stanca gli occhi perché non so se qualcuno di voi ha mai provato a leggere un libro su un tablet che sia l'ipad o qualunque altro tablet dopo un po' vi sberluccicano gli occhi vi si incrocia la vista perché è veramente fastidioso e oltretutto eh, ovviamente riflette la luce del sole per cui cioè, avete, è bellissimo perché avete una cosa che fa tac, zang, sugli occhi ed è veramente spaziale ve lo dico perché io ci ho provato a leggere su uno di quei cosi perché mio papà ce l'aveva se l'è dimenticato a casa ho provato io a usarlo un pochino ma è, è veramente fastidiosissimo cioè non è per leggere un libro il tablet per farci non so che cosa perché non ho mai capito l'utilità di un tablet comunque se qualcuno di voi lo sa che utilità possa avere quel coso me lo dica e un attimo che vado a riprendervi e vado a prendere un libro allora questa qui è la schermata principale qua vi dà in alto il libro che state leggendo qua ci sono tutti gli altri libri qua ci sono vabbè le note se voi sottolineate potete vedere le cose che vi siete sottolineati vabbè le impostazioni che sono le solite cose lingua, orario, data e robe così e le applicazioni che dopo ve le faccio vedere allora adesso mi avvicino un attimo qua, così vedete anche meglio il mio bubbone allora se voi pigiate qui vedere tutto qua vi fa vedere aspettate che vado in alto vi fa vedere tutti i libri che avete caricato. Allora, sto coso legge, io li ho quasi tutti in pdf, però legge anche gli, gli epub, penso che si dicano. I mobi non credo che li legga, però eh, c'è un programmino che si chiama Calibre, io ve lo dico come si scrive, che ve lo scaricate da internet e praticamente vi potete gestire un po' tutta la vostra libreria basta che voi gli dite quale tipo di modello di reader avete 
e lui diciamo si autoconfigura, fa le cose per i cavoli suoi e potete anche modificare il, come si dice, il... La, tipo, la tipologia del file perché magari che ne so voi avete un file che è mob visto così ma non ve lo legge lo passate a pdf lo passate a ipub e così a volte io lo ammetto io ho passato dei file in ipub e non so perché non me li legge non è che non me li legge ma tipo io lo vedo il libro sul computer vedo che me l'ha passato in ipub lo apro e mi fa vedere tutte le pagine lo carico su sto coso e mi fa vedere soltanto la prima pagina se qualcuno di voi sa come mai questa cosa mi succede, me lo spieghi. I libri, tanto che sono qua ve lo dico, dove si possono trovare, allora in teoria eh, ve li dovete comprare, perché eh, si funziona così. Il problema è che qua in Italia i libri, gli ebook, costano una cifra, cioè nel senso che non è che costano tanto meno rispetto al libro cartaceo, per cui tanto vale che vi comprate il cartaceo, mi pare ovvio, perché se un ebook costa 13 euro e il cartaceo è 18, per 5 euro compratevi il cartaceo. Dico io, in America costano molto meno eh, su Amazon, tipo, solo che mi sa che su Amazon li potete comprare solo per il Kindle, io non sono molto esperta, però se non mi ricordo male funziona così e basta. Eh, e comunque costa meno, però però ehm, si possono scaricare da internet, nel senso che se andate su robe tipo il torrent ehm, e mule, so che non si potrebbe dire, mh, ma trovate tipo dei file zip con dentro 8500 libri, se no ci sono i siti in cui li potete scambiare, tipo se voi siete su Anobi ci sono quei gruppi tipo, mh, io adesso non mi ricordo come si chiama, quello dove sono iscritta io, che è un sito di ebook, dove c'è uno scambio di ebook, e... Mh, Basta, che chiede, basta chiedere agli utenti e eventualmente se non sono file protetti ve li passano sicuramente perché sono tutti gentilissimi in quel gruppo ve li passo anch'io nel senso che se vedete qualcosa che vi interessa mandatemi un messaggio io ve li mando tutti quelli che volete per me non è assolutamente un problema non ne ho tantissimi, ne ho 200 e qualcosa però se c'è qualcosa che vi piace avete un e-reader voi ditemelo che io ve li passo allora vi faccio vedere vi apro un libro così ve lo faccio vedere Vediamo cosa vi posso aprire. Vi apro gli sporcelli di Roald Dahl. Aspetta che sono una pagina un po' avanti. Così vi faccio vedere anche perché, perché. Allora, vi faccio vedere come era il file originale quando io l'ho trovato. Cioè, così. Allora, qua c'è la copertina, qua ci sono le, dove sono qua? le freccine per andare avanti e indietro. Se io vado avanti, tac, e voi mi direte, ma è piccolo, non si vede niente. Poi andate sulla lentina che è qua, di fianco, avete tutte le grandezze e aumentate un po', tipo fate M per dire. E allora tac, che come potete vedere si ingrandisce. Poi mandate avanti la paginina, come vedete è velocissimo andare avanti. E, e niente, così vi si è ingrandito il, il file poi avete anche delle opzioni adesso io un po' qualcosa vi faccio vedere tipo potete regolare la visualizzazione tipo potete rendere lo schermo più scuro più chiaro saturo e vi dicendo non so tipo vi faccio vedere come viene più scuro non so se notate la differenza un po' più grigino lo sfondo questo è l'originale che è più chiarino poi ovvio perché dipende, perché non tutti i file magari sono chiarissimi, per cui magari voi potete scurire un po' di più, potete schiarirlo e vi dicendo in base a come voi preferite, come vi riesce più semplice la lettura. E tra le altre opzioni c'è anche, ovvio, potete anche eh, col pennino sottolineare voi, che fate tipo la nota, vediamo se la trovo, eh. perché io non le faccio mai, però potete anche farle, fate crea, modifica, nota. Poi qua in alto avete tutte le opzioni su come volete la nota, potete anche scriverci sopra volendo, potete cancellarla, la create, fate le sottolineature, poi in note nella pagina principale ve le salva. Adesso ve lo chiudo. E ha anche un dizionario incorporato italiano-inglese, per cui vi è comodo se dovete leggere in inglese, non capite una parola, ci pigiate sopra. Io adesso vi pigio una parolina a caso, tipo viso. E come potete vedere sotto, vediamo se riesco a farvelo vedere, Collins Italian English Dictionary, e vi dà la parola viso, vi dice face, bla bla bla, dicendo. vi fa anche gli esempi con le frasine, per cui volendo è comodo. 
Eh, la questione memoria, allora questo cosino non ha, adesso io non mi ricordo quanto ha di memoria, vediamo se c'è scritto sulla scatola, non credo, non lo vedo, ah è compatibile col Mac, vabbè io ho il Mac per questo ve lo dico, comunque è compatibile anche col Mac, non è che fa delle... Non ha dei problemi col Mac, no, non lo so, non, mi, non trovo quanta memoria ha. Comunque, eh, cosa volevo dirvi? Ah, comunque tiene le pacconate dei libri. Perché vi spiego la questione della memoria? Perché se voi prendete il Sony PRS 650, penso che sia, che era praticamente diciamo il fratello figo di questo, aveva l'espansione di memoria e ha anche, se non mi ricordo male, potete ascoltare anche tipo gli MP3. E che ovviamente se scusate la MP3 magari un'espansione di memoria vi serve perché un giga non è che tiene tutta sta gran, tutta sta gran musica questo non ce l'ha, questo adesso io non so quanti giga tenga però avesse anche un giga di libri eh, che voi dite e eh, non è tanto un ebook sarà al massimo 2 mega ma 2 mega se è grosso perché in teoria non sono grossi per cui cioè, alla fine che ve ne fate di tenervi mille libri dentro sto cosino? Niente, perché se andate via, io penso che una mini cernita dei libri ve li fate, anche se ve ne portate 70, tanto anche se state via due settimane in vacanza non vi leggete 70 libri. Oddio, a meno che, cioè, oddio, se ce la fate siete dei grandi. Comunque, questo per dire che io, francamente, ho trovato inutile... Cioè, io beh, non l'ho comprato io, però non avrei mai comprato il 650. Uno perché costa un, costava un, bro, un botto spropositato, non so se costava 250 euro di più, 350, forse era 350. Ma è una cosa del genere, per cui era proprio no di partenza. Ecco, 350 euro mi sembra un po' esagerato. Io ho il lettore musicale, ce l'ho, per cui al massimo mi filo le cuffie, tanto è piccolino, per cui non ho bisogno, cioè non mi è che mi dà particolare fastidio. Questo qui è piccolino, costa, allora, mio papà mi ha detto che l'ha pagato 290 euro, credo, una roba del genere. E, e comunque, cioè nel senso, io adesso su un'ottantina di libri, mentre sul computer ho gli altri... 120 libri che ho, 130, adesso non so quanti sono, non li ho caricati tutti su perché francamente tanto io leggo un libro per volta, al massimo me li carico un po' per volta, se dovessi portarmelo via in vacanza come è successo ci, ci tengo su quegli 80 libri, al massimo me ne scelgo un altro tra quegli 80, cioè voglio dire 80 libri spesso magari i 5-6 che ci possiamo portare di solito in valigia, che magari non sono neanche 5-6 perché se andiamo via dobbiamo come dire portarci la valigia e in aereo, eh, non sono 5-6, magari sono meno, per cui forse c'è cioè 70-80, direi che sono comunque un buon numero, e volendo ne potete caricare ancora, perché per me almeno un migliaio ce ne stanno su, perciò mi sembra più che sufficiente. E, mi sembra di avervi detto tutto, stavo pensando se c'era qualcos'altro, cioè, non vi ho fatto vedere le, le applicazioni, semplicemente potete tipo scrivere a mano, ve lo faccio vedere un attimo col pennino questa è la pagina voi andate in scrittura a mano e ci fate sgrigori queste cosine così eh, mi rendo conto adesso scrivo anche una cosa per la gemma tanto non sono capace a scrivere questo coso guardate che bella <ride> Allora, eh, no, vi ho detto tutto, ehm, no, per me ne vale la pena, nel senso che se siete, dunque io permettendo che ero contraria agli e-reader, agli ebook in generale perché mi facevano girare le balle, perché dicevano si può leggere un libro su un cianferino così, però diciamo che adesso sono un po' più a favore, anzi sono a favore, non perché io non ami cartacei, io amerò sempre i libri e continuo a comprarne, infatti continuo a comprarne io di libri, il problema è che i fondi scarseggiano, soprattutto ultimamente, prima no, prima ce n'erano di più, adesso invece scarseggiano, per cui qui almeno risparmio un bel po' di soldi, al posto di comprarmi i libri che mi interessano nuovi da 18 euro, magari trovo l'ebook, prima me lo leggo, se mi piace poi me lo compro, è successo, è già successo, e, e poi cioè, nel senso potete amare contemporaneamente i cartacei e l'ebook 
provateci al massimo che ne so se ce l'ha un vostro amico ve lo fate prestare e ci pacciugate che ne so un paio di settimane e se vedete che vi piace ve lo comprate se no no esiste anche il kindle se vi interessa è quello di amazon che costa tipo 99 euro adesso su amazon.it per cui cioè, è pochissimo, nel senso, potete approfittarne, cioè 99 euro è una stupidata. Io questo non so se è ancora in commercio, perché so che è uscito il Sony ancora più figo del, del 6,50, tipo il 7,50, c'è anche la connessione a Inter, c'è un sacco di cose strafighe, per cui non so se questo esiste. Magari lo trovate tipo che ve lo tirano dietro dei prezzi proprio stracciati, eh. Degli altri invece di Reader non me ne posso parlare perché non ci ho mai neanche giocato, per cui non saprei neanche come funzionano. E niente, se siete amanti della lettura, io francamente ve lo consiglio perché alla fine è comodo, è leggerissimo, veramente leggerissimo. Cioè, pesa come il mio iPod, che è così, per cui è veramente leggerissimo. È tascabilissimo, lo portate in giro, ci caricate tipo 80 libri. Voi pensate a questa cosa, non pensate al fatto di dover leggere su schermo e di non sfogliare le pagine, che in realtà potete fare il gesto di sfogliare la pagina eh, perché funziona, non dovete usare per forza le freccine, ma potete fare anche così vediamo se riesco a farvi vedere, ecco visto, col ditino, e per cui cioè, pensate a questo, pensate che potete portarvi dietro 70-80 libri, se non vi convince questa cosa non so cosa può convincervi, per cui fatemi sapere se ce l'avete, se ne avete degli altri, che cosa ne pensate, così magari chi è indeciso non sa quale comprarsi, magari si legge un po' i commenti, si vede il video, si legge i commenti e decide quale poi comprarsi. Spero di aver detto tutto perché ho fatto questo video senza neanche prepararmi, per cui probabilmente mi sarò dimenticate le cose, ma nel caso avete delle domande fatemele che io come sempre vi rispondo subito. In questo caso vi augurerò, non so, buona lettura, i lettura sul reader e vi mando un bacione, io e il mio herpes e vi saluto. A presto ragazzi!